Minsan pa nga po natin, sabay-sabay, palakpakan ng Panginoon. Let us give the Lord the best clap offering na pwede po natin ibigay sa Kanya. Best clap offering that we could give to Jesus Christ. Somebody shout, Jesus! Somebody shout, Hallelujah! And somebody say, Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. We continue with our studies concerning the Apostle Paul at nawa sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang buhay, ng kanyang mga isinulat, ng kanyang mga itinuro. E mas lalo po tayo mapalapit sa Diyos at mabigyan po natin ng papurit pagsamba si Yesu Cristo. And specifically for today, sa ating message series, we continue sa pagtatalakay sa mga sinabi niya concerning the subject matter of money. Alam niyo po si Apostle Paul, marami siyang itinuro sa mga Christians nung kanyang panahon, sa mga churches na kanya itinayo, at isa po sa mga itinuro niya, eh mga bagay na may kinalaman sa pera. Kahit tayo siguro na mga narito ngayon sa ating worship service o kung saan man kayo nakakapanood nito live in different parts of the world, uh, concern natin yan. Tayo eh may mga issues concerning money. And specifically, dito sa message series na ito, pag-aaralan po natin yung mga itinuro niya sa isa sa kanyang mga disciple at mga leader na pinagkatiwalaan at yan ay si Timothy. At ito po ang ating pagtatalakay today, e eh, pangatlong bahagi na. May mga nauna na itong bahagi, parts 1 and part 2. Kung just in case hindi po niyo ito napakinggan live, e eh, pwede niyo pa rin itong balikan sa ating Facebook page. Yung part 1, kung saan tinalakay po natin yung pagkukorek ni Paul Uh, sa mga wrong teachings at wrong views concerning many issues including money dun sa Ephesian Church. Yung part 2 naman focused on His command sa mga taong may pera, His command to people with money. And for today part 3, we will focus on His instructions kay Timothy bilang isang man of God. Again, ang mensahe po natin ngayon, pinamagatan po natin lessons from Paul through Timothy concerning money and today we discuss part 3. Minsan pa po tayo muko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo para sa araw na ito. Dinadakila ka po namin ng aming mga awitin, dinadakila ka po namin ng aming mga papurit pagsamba. And even today as we gather in this place and in different parts of the world, kayo Panginoon ang mapapurihan, maitaas, walang ibang pangalan kundi pangalan ni Yesu Kristo ang siya aming linilift up. At hindi po kami papayag na meron pong maging hadlang upang kami makafocus sa inyo. Kung halimbawa may mga kasama kaming may mga problema ngayon sa buhay, meron silang mga stress in life, meron silang mga frustrations. Lord, all of that, together we surrender to you and we ask of your Holy Spirit that you may minister in power. Na ang mensaheng ito, Panginoon, ay maging personal. Marinig namin yung tinig ng Diyos para sa aming lahat. And we bind and rebuke all works of Satan in Jesus' name. And we declare him defeated. Wala siyang magagawa. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak, sa mga nakikinig ng message na ito at para sa aming church family. Once again, we worship you in spirit and in truth. We love you with all of our heart, mind, soul, and strength. Teach us, make us closer to you and to God. We glorify the name of Jesus Christ as we pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Lessons from Paul through Timothy concerning money. And for today, we discuss part Three. Ngunit bago po tayo magtuloy-tuloy sa pagtatalakay ng mensahe ngayong umaga, e nais ko pong batiin ang maraming mga kapatiran na kasabay po nating nag-worship ngayon dito sa Dubai. Kung tayo dito sa ating worship hall ngayon ay magkakasama sa Dubai, magkakasama rin ang mga kapatiran natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. At pag kayo binabanggit ko ngayon, e nais ko sanang kayo pumalakpak kung saan kayo naroon at tayo na naririto, e sabayan din natin sila sa pagpalakpak. For example, nais ko pong batiin ang mga kapatiran po natin sa ating Abu Dhabi. Church. Pumalakpak naman yung mga taga Abu Dhabi at sabayan natin dito sa Dubai. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At uh, kung meron po tayong isang simbahan na medyo matagal-tagal na po hindi nakakabisita, iyan yung ating church sa Abu Dhabi. And I pray that very soon, eh dyan naman po tayo magpipreach ng live at mula dyan sa Abu Dhabi ay eh, mabobroadcast ang ating message to our different churches throughout the world. Nais ko rin batiin ang mga kapatiran natin at pwede po malakpak ang mga kapatiran natin sa Doha, Qatar. Sabayan po natin sila sa pagpalakpak. like to meet everybody na nandiyan sa Doha, Qatar ngayon. 
Ganun din, nais po natin batiin at naway pumalakpak naman ang mga kapatiran natin sa Mulino, Bacoor, Cavite. Nagsasama-sama rin sila ngayon na nag-worship. At ganun din ang iba't ibang mga nanonood dito live sa mga kapatiran natin sa Hong Kong, sa Canada, at minsan pa sabay-sabay. Mga kapatiran natin sa Abu Dhabi, sa Doha, sa Mulino, at dito sa Dubai together. Pwede pa pumalakpak tayo muli para sa ating Panginoon. The best clap offering for Jesus Christ. And together, throughout the world, let's say Jesus. Let's say Hallelujah. Let's say Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. I will read from 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 11, na siya pong basis ng ating message series na ito. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 11. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Mula po sa mga verses na ating binasa, nangungusap po si Paul at nagbibigay ng instruction sa kanyang disciple na si Timothy na siyang pinagkatiwalaan niya ng church sa Ephesus. At tinatawag niya dito si Timothy bilang isang man of God. Ang tawag niya dito kay Timothy ay isang man of God. Na ang equivalent po nun sa ating panahon ngayon ay isang spiritual leader. Pag sinasabi nating man of God, ang equivalent nun ay isang spiritual leader. Kasi po yung journey natin sa ating pananampalataya sa Diyos, itong journey of faith that we have unto God, saan po ba nagsisimula yan? Nagsisimula yan sa tinatawag po nating born again experience. Every person on this earth, uh, pag siya ehini po ng Diyos, ang tawag po doon eh, born again experience. Mula sa pagiging makasalanan, mula sa pagiging malayo sa Diyos, mula sa hindi naiintindihan yung things of God is spiritual things, Binibigyan siya ng Diyos ang tinatawag na born again experience. And as a result of this born again experience, yung espiritu natin na dating patay, binubuhay niyang muli. Yung dating hindi natin nagigets yung mga, uh, mga bagay tungkol sa pananampalataya, naiintindihan na natin, nagkaka-hunger and thirst tayo of more of the Lord. Linalapit niya tayo sa mga Kristiyano, naiimbitahan tayo sa mga churches katulad nito, nakakapakinig tayo ng Word of God. Yung pong ganong karanasan, ang tawag natin dyan ay born again experience, which ultimately will lead to a person to accept Jesus Christ in his life as his personal Lord and Savior. Sa marami sa atin, alam natin, dyan tayo nagsimula. And along the way, especially as we become participants of a church, we attend Bible studies, we attend worship services like this, we listen to messages, we open the Bible, we read it, we study it, at may mga mananampalataya na concerned na concerned sa atin, dinidisciple nila tayo. Through that discipleship, na establish yung foundation ng ating faith, through that discipleship, mas lalo tayo nakakakilala sa Panginoon that we get to understand na dapat nagsuserve din in ministry. We get to understand that we have talents. We can offer our time. We could give our treasure unto God. Nakakapag-ministry tayo. And as a result, as a result, somewhere along the way, some of us, if not many of us, will also become spiritual leaders. Pwede magsimula muna yan na nagiging Bible study leader ka o teacher. And then later, pwede nagiging participant ka pa sa mga ministries in a worship service. At some point, some people even become deacons, elders, and yes, even pastors in our church. Kaya kung iisipin po natin, somehow, ganun yung journey ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Nagsisimula, nakikilala mo sa Yeso Kristo, at as you become a believer of Jesus Christ, and you grow and mature in your faith, Ang ending nun, magiging katulad ka ni Timothy. Ang ending nun, magiging katulad ka ni Timothy. Kasi uh, si Timothy, for instance, kaya yan nakakilala, ang nagdala sa kanya sa Panginoon, si Paul. Ang nagdala sa kanya sa pananampalataya ay si Paul. So mula nung siya nakakilala sa Panginoon through Paul, uh, dinisciple siya ni Paul, and then eventually as a result, eto na siya ngayon, nag-grow, nag-mature, pinagkakatiwalaan na ni Paul upang mag-handle ng isang church. At here in this letter, etong 1 Timothy, 
nagbibigay siya ng maraming instruction sa kanya at dito sa pinakadulong chapter nung kanyang unang letter kay Timothy sa 1 Timothy chapter 6, maraming nasabi pero isa sa mga pinakaimportanteng nasabi is that he must not be a lover of money. That he must not be a lover of money. Now, consciously, lalo na siguro kung spiritual leader ka na, Christian ka na, alam na naman natin yun eh, na hindi natin dapat mahalin ang pera. Alam din natin na hindi rin naman masama ang pera. Na ang masama, yung minamahal mo ito. Somehow, to many of us watching this live or in different parts of the world, alam na natin yan. We must not be a lover of money and that we must be able to handle money well. That we must be able to handle money well. Yung ibig sabihin nung wag maging lover of money is that we must learn how to handle money well. Now, dyan ngayon nagkakatalo. Lalo na sa marami sa atin na pamilyado. Lalo na sa marami sa atin na may obligasyon. Lalo na sa marami sa atin na may mga financial challenges. We do not love money. However, we, many of us are beset with money problems. Many of us probably went abroad precisely to solve those money problems. And somewhere along the way, some people, they get lost. Pati nga minsan yung pag-attend sa church eh. Minsan, pati yung pag-i-involve sa ministry, sa mistake it na pag umattend siya ng church, pag naging aktibo siya sa isang ministry, eh yun yung susi para masolve yung kanyang money problems. That's probably one of the greatest mistakes of many people, one of the wrong motivations for going to church, na dahil lamang may problema ka sa pera, inaasahan mo na sa pagpunta sa church o di kaya sa paglilingkod, yun ang magsosolve nun. Kasi para sa atin bilang believer, alam natin ang pinaka-importante, yung relasyon natin kay Jesus Christ. Yung relationship natin kay Jesus Christ corrects many wrong things in our views, in our lifestyle, pero hindi pwede na ang number one motivation natin ay yung mga problema natin sa pera. Hindi pwede ang number one motivation natin yung mga problema natin sa pera. Bagamat, alam din natin na pwede tayong manalangin at magtiwala sa Diyos na kaya niya tayong tulungan sa lahat ng ating mga problema sa buhay. Pakisabi niyo nga yan, nothing is impossible with God. Can we say that together? Nothing is impossible with God. Pero balikan natin yung itinuturo ni Paul kay Timothy. Sabi niya, must not be a lover of money. Na ang ibig sabihin din nun, that we must learn, lalo na siya bilang spiritual leader, to handle money well. Minsan makakatagpo kayo ng mga tao na maiimpress ka sa kanya kasi kitang-kita mo eh ang husay sa pera. Minsan makakatagpo kayo ng mga taong ganyan in your life na mahusay sa pera. Pwedeng nanay niyo yun. Pwedeng kapatid niyo yun. O kasama niyo sa accommodation. Yung ikaw, kain ka ng kain sa iba't ibang mga restaurant, papicture ka, selfie ka sa mga mamahaling restaurant. Pero pagdating ng mga, mga mabibigat na pagsubok sa buhay, wala ka mailabas. Kasi nga, pumunta na lahat doon sa mamahaling restaurant ang pera mo. Tapos itong kaibigan mo, makita mo, laki milang lagi ang kinakain, o di naman kaya eh, kaprasong parata, natuto ng kumain ng pagkain ng indyano, makikita mo na ito ay uh, nagtitiis, hindi basta-basta gumagasos. Pag nagkaroon ng problema, yan naman linalapitan natin. Kasi yung pala, siya ito maraming mga nasave, kasi nga mahusay sa pera. Ngayon, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, yung kristyano, Yung lingkod ng Diyos, lalo na spiritual leader, dapat maging ganon. Not a lover of money or what we also mean to be, someone who knows how to handle money well. Nang Na ibig sabihin din yan, itinuturo ni Paul kay Timothy that the spiritual leader must have a good testimony concerning money. That the spiritual leader must have a good testimony concerning money. Na ano yung larger issue dito? Ano yung larger issue dito? Na ang Kristiyano, whether he is a simple believer, a new believer, or an old believer, active sa ministry, at lalo na ko spiritual leader, he must have a good testimony. Ito yung larger issue dito eh. That the, that the Christian, that the servant of God, that the spiritual leader must have a good testimony. At sobrang niyang in yan throughout this letter, throughout this book, itong 1 Timothy. Kaya balikan natin yung mga naunang chapters, specifically itong 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, kung saan nagbibigay siya ng instruction, for instance, sa mga tinatawag sa church na overseers. 
Now, in many churches, there are spiritual leaders, may iba't ibang kategorya, at isa na dun yung tinatawag na overseers. Ang equivalent din yan ay elder, o to some places also pastors, in some places also bishops. Sabi niya dito sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7, Here is a trustworthy saying, Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now, the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Ngayon, isa-isahin po natin yung binanggit dyan na ganito dapat yung spiritual leader, in this particular case, yung overseer. At siguro, ang ibig sabihin din yan, pag nagkaroon ka ng lahat ng nabanggit, eh yun yung merong isang mabuting patutoo or good testimony. Number one, sabi po doon, ay above reproach. Ang sabi doon, above reproach. Ngayon, hindi na may ibig sabihin above reproach, sinless o hindi na nagkakasala because that is impossible habang naririto pa tayo dito sa lupa. Pero bilang mananampalataya, dahil alam mong pinatawad ka na ng Diyos, nandun yung grace niya, nandun yung power of the Holy Spirit, nakakayanan mo na ngayon na magtagumpay sa tukso, na nagkakaroon ka na ngayon ng mga katuruan na nagpapakita sa'yo ng tama at mali, lumiliwanag na sa'yo yung identity mo as a Christian, yung authority mo as a believer, kaya lumalakad ka na ng may kabanalan. At lalong-lalo na pag naglilingkod ka na sa ministry, nagiging spiritual leader ka na, sinisikap mo na maging maingat sa iyong buhay, na maging disiplinado sa iyong buhay, na sumunod sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon, na hindi ka na bumalik sa dati mong pamumuhay nung hindi ka mana ng palataya, nang walang masilip sa iyo. Nang walang masilip sa iyo. Yun yung ibig sabihin nung above reproach. At pag-iisipin natin, hindi lamang naman yan para sa isang spiritual leader o leader ng isang simbahan. Hinihingi ito sa kahit anong klaseng leadership position. For instance, in a company, kung mapopromote ka mula sa pagiging ordinary employee and then to become a manager, ini-evaluate ka, makita, may, meron ba tayo mapupuna dito? May mapup mapupulaan ba tayo pag napromote ito? Or everybody will agree and say, dapat lang ipromote yan kasi kita mo naman, hindi na late yan. Kung ang timing sa opisina ay alas 8, alas 6 pa lang, nandiyan dyan na yan. Diba? Uh, bakit ganun? Eh kasi, nag-aaral pa lang yan sa Pilipinas eh. Nakita mo na develop yung disiplina, marami sa inyo, ganun. Ang pasok sa eskwela, alas 7, pero alas 4 pa lang, nandun ka na, nauunahan mo yung guard. Minsan nga, binibigyan ka na ng susi, baka pwede ikaw na magbukas, kasi parang mas maaga ka pa sa akin. May ilan sa inyo, bata pa lang, na-develop na yung ganong disiplina. Hindi kayo nalilate sa school, kaya tuloy kayo nagtatrabaho ngayon, hindi rin kayo nalilate. Alam na this, na kung halimbawa, ngayon, eh yan din na reputasyon niya sa, sa trabaho, yun laging nalilate. Eh alam mo na kung paano yun, nag-aaral din nung araw. Siguro kung alas 7 ang pasok, alas 9 pumapasok, di ba? Kung alas 7, alas 9 pumapasok. Hindi pa uso traffic nun. Buti nga ngayon eh. I mean, mapalad ang marami mga estudyante at nagtatrabaho. Legitimate excuse na sa Pilipinas, lalo na sa Maynila, na late po kami kasi traffic. And everybody can understand. You know? Pero if you are gunning for a higher position in your company, alam mo dapat mag-ingat ka sa kilos mo. Dapat na pagkakatiwalaan ka. Dapat nakikita masipag ka. Kaya nung na-appoint, everybody would just simply agree, dapat lang. Kahit din sa gobyerno, may tinatawag na vetting process. Nag nagbibigay ng mga nominations, inaalam yung, yung background ng mga nominees, hindi basta-basta yan i-announce na nominee for, let's say, a cabinet position, na hindi mo na ito na vet O inaalam kung meron bang mapupuna sa kanya. May mapupulaan ba yan? Nang sa gayon, hindi pa appointed ha? Nominated pa lang. Pag linabas ang pangalan, flinote ang pangalan everywhere. Everybody will simply say, Oo nga no, dapat talaga yan ang maging uh, cabinet secretary. Oo nga no, dapat talaga ano yan, uh, 
uh, iboto bilang senador. Oo nga, no, dapat lang, eh, yan ang ating iboto bilang presidente kasi dapat pag leader above reproach. Hindi perfect dahil wala pa namang ganon. Yung mana ng palataya by God's grace is on the road to perfection. Hindi sinless pero hindi na sinner. At dahil sa biyaya ng Diyos, alam mo, kaya at pwede, posible na maging above reproach. Na ano kaya yung iba pang mga nasabi tungkol sa pagiging above reproach? Isa na siguro doon, lalo na kung pamilyado, ay faithful to his wife. Nabanggit yun doon. Everybody say this with me. Faithful to his wife. Lalo na kung lalaki ka at may asawa. Pakisabi nga ulit yan. Faithful to his wife. Di ba may konting kirut minsan? Ano? May konting kirut pag nasasabi. Kasi ganun daw dapat talaga. Ang naglilingkod sa Diyos, lalo na spiritual leader, at siguro pati mana ng palataya. Kasi isipin ninyo, sinasabi ni Paul ito kay Timothy bilang spiritual leader. Kasi yun din yung ituturo niya sa lahat ng dumadalo doon sa kanyang church. Kung pamilyado ka, pinili mong mag-asawa, dapat piliin mo rin na maging faithful ka sa asawa mo. At lahat ng may katabi na lalaki at may asawa, pakisabi niya, parang ikaw lang, kapatid, yan. Pakisabi niya sa lahat ng mga lalaki na may asawa, pakisabi sa, parang ikaw lang, kapatid. Everybody say it again with feelings. Lalo na yung babae, ah, sabihin na mga babae with feelings, faithful to his wife. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At yan sana ang maging bunga ng pagiging kristyano natin. Katapatan sa esposo. Katapatan sa napangasawa. Eh, ganun din yun, di ba? Faithful to the husband. It's also the same thing. As a husband, faithful to his wife. And the wife, faithful to her husband. What else? Temperate. Sabi rin dun sa ating binasa, dapat ang isang spiritual leader ay temperate. Na ang ibig sabihin po ng temperate, hindi extreme. Ang ibig sabihin ng temperate, hindi extreme. Meron siyang moderation and balance in everything. Hindi extreme sa opinion, hindi extreme sa pananalita, hindi extreme sa pagkain, hindi extreme sa pag-inom. Kailangan merong moderation. Diyan pumapasok minsan yung sinasabi na lahat ng excessive becomes bad. Kahit pa minsan ang sabi, originally ito'y mabuti. Halimbawa, chocolate. Gano'ng karami sa inyo ang makapagsasabi na masarap kumain ng chocolate? Say amen. Diba? Pero dapat kapra-kapraso lang. Lalo na pag 45 years old na. Lalo na pag nagkakaedad na may sugar ka nang binabantayan. Masarap. Minsan pa nga pwedeng mabuti sa kalusugan pero hindi dapat sobra-sobra. Diba? Ganon din ang marami pang ibang bagay sa buhay. Pati yung ating mga uh, opinion o yung ating mga pananaw. Kailangan si kapi natin magkaroon tayo ng moderation. Kailangan si kapi natin magkaroon ng balance. Pero in matters of faith, I want to be clear about this, hindi ibig sabihin ng pagiging temperate, compromising, magkaiba din yun. In matters of faith, hindi ibig sabihin compromising. Kaya some people sometimes mistake them to be the same. Na nagiging balance lamang ako, pero in reality, actually, kinocompromise yung kanyang pananampalataya sa Diyos. That is not what is being intended about this. Ang pinag-uusapan dito yung pamumuhay, yung pakikitungo sa tango. Da- dapat, may, dapat meron tayong moderation, meron tayong balance that we are temperate. What else? Self-controlled, respectable, and hospitable. Somehow, yung mga nabanggit kong yan, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable. Yan yung mga tao na masayang mo, above reproach. And as a result, na ganun yung kanilang nagiging pamumuhay, ganun ang kanilang nagiging mga diskarte, they're able to teach. Na dahil ganyan ka, you are able to teach. Pag pinagturo ka sa Bible study, may makikinig sa'yo. Bakit? Nakakabless si Kuya, faithful to his wife. If only for that, gusto mo siyang pakinggan, paano bang maging katu... How to be you. ba? Diba? How to be you. Kasi bakit parang sa akin struggle? Bakit parang sa amin parang really, no? I mean, ang hirap, ang hirap, ang hirap. Ba't din nagagawa nito kapatid? Kaya pareho tayo ng Diyos, Diyos niya, Diyos mo, iisa. Bakit siya nagagawa niya? Kaya tuloy, pag siya nagtuturo, nakikinig ka. Ano pa? Temperate. So, nararamdaman mo sa kanya, hindi to yung extreme. Hindi siya excessive. Naa-apply niya practically yung pinag-aaralan, pinag-aaralan sa Biblia. Hindi yung, 
na napakabigat ng kanyang ispirito, napakabigat ng kanyang mga pananaw na parang wala nang pumapasa dun sa kanyang mga pag-iisip. Self-controlled, respectable, at pag makitungo sa tao, hospitable. Alam niyo sa churches, isa yan sa pinaka ministry, ushering ministry. Isa sa pinaka ministry, welcoming ministry, hospitality ministry. Na maramdaman, lalo na ng mga bago sa isang simbahan, welcome ako doon sa church na yon, Kasi ang mga tao doon, nagsasmile sa'yo, mapagmahal, sincere, and all of that. And somehow, that qualifies a person to teach. At pag alimbawa, nagtuturo ka na, dapat panindigan mo na yun, tuloy-tuloy mo na yun. Kaya dapat yung nagtuturo, not given to drunkenness. Ang hirap naman, pagkatapos pag-aralan sa Bible study, godliness, kasunod doon, inuman tayo. May mga ganyan, ha? Kaya ako nababanggit yan. May mga ganyan mana ng palatayan na ang akala nila, yun yung pagiging temperate. Akala nila, yun yung pagiging balance. Ganito kasi, kapatid, yan na natutuwa talaga ako sa Rise Up Church. Eh. Hindi extreme yung church na yan. Eh. Yung pastor na yan, ako po, napaka-liberal niyan. Pati pa ako nadadali. Pati pa ako nasasama sa kalukuhan niya. Nagba-Bible study ng umpisa at pagkatapos nun, oh, ito, may beer naman tayo, mag inuman naman tayo dito. Hindi pwedeng pagsabayin yun eh. Hindi pwede pagsabayin yun eh in the name of balance, in the name of moderation. Kailangan panindigan mo na pag nagtuturo ka, dapat meron kang magandang patutuo sa kapwa-tao. Or else babalikan ka at sasabihin, nakakabilis mag-worship lead, nakakabilis magturo, ang galing niya mag-preach. Tapos mamaya, ito na ngayon ang kalukuhan. Hindi daw pwede ganun. What else? Not violent but gentle. Not violent but gentle. Now, this is very important, especially for people, na very strong ang personality. Aminin natin yan. Meron sa atin, ganyan, ang lakas ng dating, parang bagyo. Paano ka magsalita, paano ka umupo, makitungo sa tao, kumamay. Now, that's one of the most interesting things about, interesting things about uh, the President of the United States right now, President Donald Trump, who is classified by among many things, as an alpha male. Makikita mo sa pagkamay lang niya to other world leaders. Issue-issue yan kasi doon pinapakita niya pag kinamay, ako yung mas. Ako yung mas. Meron nga isang pagkakataon na kinamayan niya, for instance, yung French president, yung bagong French president. Eh, alpha male din yun. E eh, ready siya. Napanood na niya many times kung paano kumamay si Donald Trump. Kaya nung nagkamayan sila for the first time, hindi siya natinag. It was really like a wrestling match while they were handshaking. Pinanindigan niya talaga and it went viral, trending all over social media. Isang beses naman eh, nakipagkita sa kanya for the first time, yung leader ng Germany, yung babae, eh opposing views sila eh. Pinakita niya rin talaga doon na as an alpha male, hindi niya yung kinamayan. Meron pang isang pagkakataon, yung Japanese Prime Minister naman dumating. For about 19 seconds, kinakamayan niya ito. At yung, at yung hapon naman na walang magawa. At, sige na, hayaan mo na. Sige, kamay mo na ako. <laughs> and again, that went viral. Pinapakita na naman niya doon sa kanyang pagkakamay. I, I'm, you know, Japan is Japan, but America is America. And Trump is Trump. Minsan pa, meron isang meeting na marami mga world leaders. Photo opportunity na capture yun. Ang galing na kasi. Lahat ngayon kasi reporter na eh. Kahit saan may mga smartphone eh, na capture siya eh. Munti ka nang mapicture na nasa likuran siya ng mga prime Tinaboy niya ng ganun yung mga ibang world leaders at sinikap niya talaga na hindi dapat ako yung nasa gitna, dapat nandun ako sa harapan. Ang tawag doon eh, strong personality. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Parang ganun kaya siya. Diba minsan may ganun mga tao, napakalakas ng dating and everybody say, Amen! Amen. Ang mahirap niya, kung hindi lang alpha male yan, alpha female. At nagpakasal ka doon. ba? At nagpakasal ka doon. Kaya alam na alam mo yan, huwag kang magkamali ng sasabihin, may paglalagyan ka. Diba? May paglalagyan ka. Yung kamaong to, alam mo kung saan to makakarating. There is such a thing as an alpha male and even an alpha female. O di kaya pati yung paano ka magsalita. You know, there are people na somehow, minsan pinagmamalaki pa nila na sila'y prank ka. Diretsya. That as a result. Pwede sa pagiging prank kanila at pagiging diretsya, eh nakakasakit sila ng damdamin without necessarily intending so or because they were really intending so. Ngayon, pag nagiging mana ng palataya, isa dapat yan sa nababago sa atin. Hindi dapat tayo nagiging violent, but like Jesus Christ, we become gentle. Hindi siguro aksidente na nabanggit na fruit, the fruit of the Holy Spirit 
is love, joy, peace, pe- kindness, gentleness, and self-control. Hindi naman ibig sabihin magiging talunan. Hindi naman ibig sabihin magiging malamya. Pero ibig sabihin, binabago ng Diyos. Kaya kung paano ka umasta, makitungo sa kapwa-tao, magsalita, nak- nakikita sa'yo yung tinatawag na Christ-like character. Can everybody say that? Christ-like character. Kasi kung siya ang tinanggap mo, siya ang lalabas sa'yo. Kung siya ang pinag-aaralan mo, natututo ka pa paano siya. Kung siya ang wino-worship mo, you're becoming more and more like Christ. Not violent, but gentle. E di kung ganun, di not quarrelsome also. Kung siya'y nagiging gentle, nalalayo yan sa mga away. Ganun dapat ang nagtuturo ng Biblia. Ganun dapat ang nagiging spiritual leader at dagdagan pa natin. Ganun dapat ang mananampalataya. And of course, syempre, dahil yan naman talaga ang emphasis ni Paul kay Timothy, not a lover of money. So kung sa huling chapter, first uh, Timothy chapter 6, binanggit yun, bilang dulo, eh makita mo doon sa mga nauna pala kasing mga bahagi ng letter, doon sa mga naunang chapter, in-emphasize din yun eh, not a lover of money. And, if you are a family person, whether ikaw ay magulang, kapatid, he must manage his own family well. He must manage his own family well. Kahit naman ngayon eh, at kahit hindi spiritual leader eh, hindi ba kahanga-hanga yung maayos ang pamilya? Yung maayos at maayos sa kanya pagiging asawa, maayos sa kanya pagiging magulang, he must manage his own family well. Now the context of this was that, nung panahon nila Paul, panahon ni Timothy, wala namang mga church buildings, wala namang mga hotels na doon gumagawa ang mga gawain. They were house churches ginagawa ang mga pananambahan at pagtuturo literally sa mga bahay. Kaya nakakahiya kung doon pupunta yung mga kapatiran at yung mga nakatira doon sa bahay na yon at yun yung mga spiritual leader, hindi matitino ang patutuo. Yung sitwasyon natin ngayon sa Middle East na minsan nakikishare ka na accommodation, nung araw parang ganun din naman sila eh. Nung araw parang ganun din naman sila. E di lalo na pagdating ng gawain, pag nagtitipon-tipon, hindi pwede yung mag-asawa mag-aaway in front of everybody. Siguro kung mag-aaway man sila, bulungan. Kakainis ka, ayusin mo sa mga kapatiran. Siguro mga ganun. Huwag ka mag-ano, yung mukha mo, ayusin mo yung mukha mo, makikita ka, pastor ka pang naman, asawa ka ng pastor. Teacher ka. Siguro ganun din, nagbubulong-bulungan sila kasi and, siksikan eh. Tapos ang hirap naman makita na, ay, ay mag-asawa, o hindi magkatabi, nag-away yan. Nakaupo dun sa likod, dun sa gi- hindi kumanta, absent, may issue. May mga ganon nung araw pa. Kaya tuloy para ang pangit na patutuo. Sa bahay mo ginagawa, o di kaya kahit hindi sa bahay mo ginagawa, mag-asawa kayo, nasa na yung pagiging Christian? No, ina-apply yan pag may time. At the best na ina-apply yung pagka sa pamilya ina-applyan na mag-asawa. Kaya minsan may lumalapit sa sasabihin pastor, ang hirap kasi talaga na may, mag- may asawa eh. Sino ba nagsabi sa'yo mag-asawa ka? Ngayon ko pa nagre-regret eh, 15 years na kayo. Ang dami nyo ng anak. Eh ganun talaga yun. Pinili nyo yung ganyang buhay, i-apply mo yung pagka sa asawa mo. I-apply mo yung pagka sa anak mo. I-apply mo yan kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. Dahil lang sabi, ano yung nagmamanage ng his own family well? That his children obey him. Yung mga anak niya sinusunod siya. Ngayon, yung parenting style, iba-iba tayo eh. Yung marriage arrangement, iba-iba rin tayo eh. May mga mag-asawa for instance, yung, kung, yung lalaki lang ang nagtatrabaho, yung kinikita niya o sweldo niya, ini-entrega niya dun sa babae, tapos yung babae nagmamanage, may ganun yung arrangement. Meron mahalimbawa, yung lalaki nagtatrabaho, Lahat din sa kanya, pati yung paggastos siya rin, inaabutan lang niya ng allowance o pamamalengke, ganon. Meron naman ang arrangement, yung babae na ngayon nagtatrabaho at yung lalaki naman ang uh, kumukuyakoy lang sa bahay. Meron din naman ganyan, di ba? So, pwedeng baliktaran din yung arrangement nila. Meron naman akong kilala, nagtatrabaho na yung lalaki, nagtatrabaho yung babae, mini-merge nila yung kanilang sweldo and they make joint decisions. Meron naman, yung sumisweldo yung lalaki, sumisweldo yung babae, kanya-kanya yun. Walang pakialam yung lalaki sa sweldo ni babae, walang pakialam yung babae sa sweldo ni lalaki, meron lang silang mga conjugal responsibilities tulad ng upa. 
di ba? Kaya nga daw niya pinakasalan para make a share sa accommodation. Di ba? Kaya doon sila nag ano, doon sila nag agree together pero walang pakialaman kung bibili ako ng rubber shoes mamaya, walang pakialaman kung bibili ako ng Louis Vuitton bag kasi ganoon yung arrangement. Now, in our time, baka meron pa mas unique pang arrangement, I do not know. Ang point ko lang is kanya-kanya minsan yan eh. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Sometimes it works for now, and then through the years, makikita mo na yung dati yung arrangement, dapat na rin pala magbago kasi nagbabago ang panahon, nagbabago ang sitwasyon. Pero ano man daw yung style ng parenting mo, ano man daw yung style or arrangement nyo in marriage, dapat daw ganito yan. Do so in a manner worthy of full respect. Do so in a manner worthy of of full respect. Dapat yun yung nangyayari. Dapat yun yung nagiging gauge. He further says, in 1 Timothy chapter 3, verse 5, If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Napakahalaga raw nun yung patuto mo sa iyong pamilya. What else? Again, we read in 1 Timothy chapter 3, this time in verse 6 to 7, He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's, devil's trap. Now, dyan sa verse 6, sabi, he must not be a recent convert for practical purposes. Bago pa lang kasi, so ang dami pang dapat matutunan at ang dapat i-prioritize yung ma-develop yung personal relationship niya with God, mag-mature sa, sa, sa kanyang faith, at matutunan niyang kayanin din yung pressures that are also involved in doing ministry. Kasi ang ministry hindi rin naman madali. Dealing with other people hindi rin naman madali. Mas madali lang yung a-attend ka, tapos aalis ka, wala kang responsibilities. Madali yun eh, kaso hindi ka rin nag-grow. Hindi mo rin tinutupad yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. At hindi ka nakakatiyak na talagang makakatanggap ka ng marami pang iba pang mga biyaya na binibigay lang ng Diyos dun sa naglilingkod sa Kanya. Ang point lang ng verse 6, there is a time for everything. Na may mga panahon na bago pa lang, so i-build up natin niya, i-disciple natin siya. And when the time is right, he gets to serve. When the time is right, nagmamature na siya, he gets to lead. And when you lead, sabi sa verse 7, he must also have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. Again, context. No unang panahon, panahon ni Paul, ni Timothy, the church was being done in house churches o sa mga bahay. So sila, parang may sariling mundo dun sa bahay na kanilang gawain. Sila na magkakasama dun, may mundo sila dun. They ate together, they prayed together, they saw signs, wonders, and miracles, but it was confined in the house churches. Na ang pwede maging tendency nun, hindi na sila mag-reach out sa mga wala dun sa kanilang church. Kasi lalo na ang mga bahay, may capacity lang yun eh. Kung ang capacity na isang bahay, let's say 20, eh pwede mong isipin, wow, punong-puno na tayo, glory to God, pabalik na tuloy si Jesus Christ. Eh pwede mong isipin na dahil nakabente ka na, okay na. Na kung ano yung kaya ng Bible study mo, okay na. There's what we call comfort zone. May, may pangapanahon sa ilang mga mana ng palataya, even if you're in a house, 20s, or even in a hotel, in a hundred, or even let's say, umabot ka pa ng 500 or thousands, minsan may feeling ang ilang mga tao na okay na to. Hindi na natin kailangan dagdagan. Dahil baka pag nag pa tayo, pumangit pa. Masaya na tayo eh. Okay na tayo eh. Baka pag may dinag dinagdag pa tayo, mga mangutang lang. Baka pag may mga nagdagdag lang tayo, eh, may mga away lang. Masira pa yung kombinasyon. Minsan sa pagbabarkada, ganun tayo nun eh, di ba? Pag may barkada ka, tatlo, lima, ang saya na. At pag may gustong umi-exaya na, sasabihin mo, ano oh, na natin isali yan? Okay na tayo eh. Okay na eh. Na pag dumagdag siya, di ba? Parang, masira, yung gaganda na natin lahat, magsasali ka pa ng pangit. Oh, ganun. Yung ano, ay, naku. minsan may ganun tayong ugali nung araw. Kaya siguro, na, meron din tayong mga na-out of place o na-ostracize. May mga, may, meron sa atin dito, baka pag binalikan mo, guilty ka eh. May mga tao talaga na hindi mo pinasali sa iyong barkada kasi maldita ka. Kasi mean girl ka. O kaya mean guy ka. Yung ganon, hindi mo, 
Umi ka ng tawad mamaya. Pagkatapos itong worship service, alalahanin mo yung mga pangalan na yon at balikan mo sila sa Facebook. Sorry. <laughs> Kung nung araw, naging mean girl ako sa iyo. Kung nung araw, lalo na Christian na. Christian na. Tapos sa church, hindi welcoming, mali yun. Christian na, dapat tayo, we reach out because that is what Jesus did. He came down to this earth to seek and save the lost. So hindi tayo dapat makonfine lang dun sa ating Bible study. Hindi tayo dapat makonfine lang dun sa ating house church. Hindi tayo dapat makonfine dun sa ating hotel. Hindi tayo dapat makonfine lang sa kung gaano karami tayo ngayon. But we must reach out to others. Therefore, it is that important that we must have a good reputation. It is important that we must have a good reputation. So minsan may kapatiran, pansin mo eh, halos walang naaya eh sa trabaho. Yung pala, kaaway lahat dun sa kanyang trabaho. Yung pala, minumura lahat dun sa kanyang trabaho. Huwag mong bagitin ang kanyang pangalan, may hahabol sa'yo ng itak. Kasi hindi maganda yung patotoo niya dun sa kanyang opisina. O kaya pagsabi mo, ayayin mo naman ang asawa mo, hindi maaya ang asawa. Kasi iba rin ang patotoo dun sa asawa. Walang maaya na uncle o pinsan kasi ang pangit din ng patotoo sa kanila. Pero pagkasama natin, okay. Pagkasama mo sa gawain, okay. Pag tumutugtog, pag kumakanta, pag nagtutu hindi pwedeng okay lang tayo sa isa't isa. Dapat tayo magkaroon ng isang magandang reputation maging sa mga taong hindi mananampalataya. Na again, ano tawag natin dyan? A good testimony. Ang tawag natin dyan, isang magandang testimony. Now, Paul was emphasizing this to Timothy as a spiritual leader, as a man of God, na pinagkatiwalaan niya ng isang church. Now, Timothy, as a servant of God, he had authority over that church because Paul gave him that authority. And Paul had authority because God gave him authority. Because the Christian church at large gave Paul the authority. Kaya nga, sinasabi ni Paul kay Timothy, kung, kung gagamitin mo authority mo, kung magtuturo ka ng Bible study, kung magpipreach ka sa worship service, linawin natin, dapat you are a good role model. Dapat ikaw ay isang good role model. Tama yung tinuturo, at nakikita sa buhay mo yung mga magagandang turo. Because everyone else, hopefully in the congregation, will be the same way. Kung yung leader mo, above reproach, itinuturo niya yon, pinapakita niya yon, di yun din ang mangyayari sa kanyang mga miyembro. They will also be above reproach. They will be faithful to their wives. They will be temperate. They will not be violent. They will be gentle. They will not be quarrelsome. Kasi sino ba yung leader? Kaya minsan may mga leaders tayo sa church o di kaya ilang mga members tapos they, they, they're behaving in such a way na nadidisappoint ako. I will tell them, tinuro ko ba yan? Halimbawa, may mga ilang mga leaders o ilang mga tao sa church natin na nagpo-post ng negative sa Facebook. Kanyan ba ako? Tinuturuan ko ba kayo na okay yan? Ni, nakita niyo ba na ginagawa ko yan pag bad trip ako? Kung ano mga nasasabi ko. So hindi ko pala tinuturo, hindi ko ginagawa. Sabi mo ako, leader mo, huwag mo rin gawin. Ngayon, pag itinutuloy mo pa rin, bukod sa matigas ang ulo mo, baka hindi ako leader mo, baka si Satanas ang leader mo. Kasi yan ang mga gusto ni Satanas na ginagawa mo. Sabi nga ni Paul, follow me as I follow Christ. So sinasabi ni Paul, pati kay Timothy, ganito dapat, maging ganyan ka para yung kongregasyon mo, maging ganun din. Everyone else in your congregation will also be the same way. Again, Pag pinagpatuloy natin yung pag-aaral ng 1 Timothy chapter 3, verse 8 to 12, may mga dinagdag pa siya na bukod sa overseer, may tinatawag ding deacons in the church. At bukod doon sa mga deacons, meron din mga iba pang mga bahagi yung church like women. Here is what he had to say about having a good testimony. 1 Timothy chapter 3, 8 to 12, in the same way, deacons are to be worthy of respect, sincere, not indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. They must keep hold of the deep truths of the faith with a clear conscience. They must first be tested and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. Now, yung ilang mga nabanggit, katulad din ng mga nabanggit dun sa overseer, 
Ganon din daw dapat yung deacon. And in some way, kahit hindi spiritual leader, ganon din dapat daw yung mga women. So ilan sa mga hinighlight na dagdag doon sa mga naunang nasabi, sabi doon sa verse 10, they must first be tested and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. Kaya sabi, yung nagiging leader dapat hindi bagong convert. May panahon na siya disciple At pag nakita natin na nagiging maganda na patutuo, doon mo ginagawa ngayong deacon. Ngayong minsan, may mga tao tayo sa church nagiging deacon at minsan may napupo na rin ng mga tao sa kanila. Eh magandang paalala yan sa atin para i-check na, deacon ka na eh. Elder ka na eh. Pastor ka na eh. Papano ka ba nakikitungo sa tao? Kamusta ang heart mo? Ka- kamusta ang lifestyle mo? This is a very good reminder to all of us who are now in leadership. But what else? Sabi dyan, must keep hold of the deep truths of the faith. Must hold, must keep hold of the deep truths of the faith. Meaning, eh ganyan naman talaga yung kristyano, kaya tayo nag-church. We study the Bible together. We study the Bible together. Pwede naman pag-aralan mo mag-isa, Pero ang gusto ng Panginoon, you study it together with other believers in the church. That as you study it together, nagpapalakasan kayo. As you study it together, nagkokorekan kayo. As you study it together, naa-apply nyo yung pinag-aaralan nyo sa bawat isa. Lumalalim tayo ngayon sa ating pananampalataya dahil hindi rin pwede na tayo ay maging mababaw o malabnaw sa pagkakilala sa Diyos. And even our church, as we go to the fifth year of our church, as this preaching is being delivered, a few weeks from now will be the fifth anniversary of Rise of Church. Kung sa Doha, Qatar, it will be celebrated on August 4. At kung alimbawa dito sa Dubai at sa Abu Dhabi, it will be a joint celebration on August 11. We'll be celebrating the fifth year of our church. At kung paano tayo nun, dapat nag-grow naman tayo ngayon. At ang desire natin is na mas lalo tayong lumalim sa ating pananampalataya na ang bawat isa na dumadalo sa ating simbahan, naglilingkod sa ating simbahan, will be able to say this, I'm keeping hold of the deep truths of the faith. I'm keeping hold of the deep truths of the faith sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia. But let me also say, na hindi naman purkit ang desire natin ay lumalim sa pananampalataya sa pamagitan ng Biblia, Linawin ko din lang ha, we are not worshipping the Bible. Yung hangarin mong maging biblical, yung hangarin mong matuto sa Panginoon sa pagkita ng Biblia, must not be equivalent to na we worship na yung Bible. Because at the end of the day, the Bible is a piece of paper. What is important is the truth found inside. And the through studying these truths that's found in the Bible, we get to worship the God of the Bible. Yan din naman ang kailangan din mangyari sa atin. Kaya ano sabi kanina, yung maging temperate, dapat may sense of balance. Yung malinaw sa iyo na yung pag-aaral mo, merong ultimate goal yan. And the ultimate goal is be able to worship the God of the Bible. That as a result, it has real impact in our lives. As a result, nagkakaroon tayo ng tinatawag na breakthroughs sa ating attitude and character including, ano yung sabi dun sa babae? Ano sabi sa mga babae? That women should not be malicious talkers, and again, but be temperate. That women must not be malicious talkers, and again, be temperate. Na bagamat, very direct na binanggit dyan sa babae yung pagiging uh, worthy of respect, and not malicious talkers, alam naman natin, applicable din yan kahit din sa lalaki. Dahil hindi lang naman malicious talker, babae, hindi lang naman yan is exclusively to women. Any person, be a man or a woman, can become a malicious talker. Ano ang mga equivalent din yan? Yung mga nangchichismis, ano equivalent din yan? Yung naninira sa kapwa-tao, kung ano yung mga pangit na lumalabas sa ating bibig, which usually speaks of bad character. Which usually speaks of bad character. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pag ang pangit ng puso, pangit ang lalabas sa bibig. Pag pangit ang iniisip, pangit ang lalabas sa bibig. Kaya anong binabago ng Diyos sa pag-aaral natin ng Biblia? Yung puso natin, yung isipan natin, yung karakter natin. Kaya sabi, there must be a renewal of our mind. Isa dapat sa pinagpipray natin, Panginoon, alisin mo ang lahat ng kanegahan sa akin. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng mga bad, bad thinking sa akin. Dahil ang itinuturo sa Biblia, ang dapat iniisip natin, what is beautiful, what is nice, what is positive, what is uh, praiseworthy, what is of the Lord. That as a result, of knowing Jesus more. As a result of understanding 
the true message of the gospel of Jesus Christ. Ang resulta nito, repentance of our sins. Ang resulta nito, walking in righteousness and holiness before God. Ang resulta nito, sobra natin naiintindihan yung identity natin in Christ, His child, forgiven by God, saved by grace. That as a result of this, we become trustworthy in everything. As a result of this, we become trustworthy in everything. Ikaw may isang simple believer, wala ka pang ministry, bago lang sa church, o di naman kay matagal ka na, naglilingkod, at leader pa. Masasabi mismo ng Diyos sa'yo, trustworthy yan. Trustworthy yan in everything. Pagturuin mo ng Bible study yan, kasi pag pinagturo mo yan, talaga namang marami mabibless. Pagturuin mo sa worship service yan, kasi pag yan ay tumayo, marami mapagpapa. Pag worship li din mo yan, dahil bukod sa maganda boses niyan, Pag yan ang kumakanta, lumalayas ang masasamang espirito. Hindi tulad nung iba nung kumanta, parang tumawag pa ng masasamang espirito at nagpabigat ng damdamin ng tao. Alam niyo dapat yun sa worship ministry, as a result of your ministry, ang mga tao lumalaya. Pagtugtog mo pa lang, di ba si David? Nung nagpi-play siya ng instrument, si Saul nun ay sinasapian ang masasamang espirito, pero pag play niya ng instrument, lumayas yung masasamang espirito kay Saul. Dapat gano'n ang epekto ng pagtugtog mo. Hindi pag tumutugtog kami. Kung sa nakakarating yung chords mo, ping-ping, tapos bilhin mo, imbis na nagpalayas, eh tumawag pa ng spirito ng galit, puot, inis na inis na yung mga tao. Pag kumakanta ka, parang pumupunit ka ng mga yero at kung ano-ano pa, pati ang Diyos, apilitan bumaba agad, dapat mananatili siya sa langit, pero pinili niya, bababa na ako ng matigil na ito. Dapat ang worship ministry nakakabless and everybody say, Amen! Pag ginagawa mo yung calling mo, nakakabless ka. Pag sinusunod mo ang Panginoon, nakakabless ka. Pag lumalakad ka ng may pagsunod sa Diyos, nagiging baluyan ka ng kanyang pagpapala, nagiging trustworthy ka in everything. Because if we do these things, yung mga nabanggit, nagsisikap tayo by the grace of God to be above reproach, that we are able to teach, that we manage your family well, that we have a good reputation with outsiders, with non-believers. Pag ginagawa natin yan, sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 13, at dito po tayo magwawakas, those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Those who have served well gain an excellent standing and a great assurance in their faith in Christ Jesus. Excellent standing, Ibig sabihin, ibang mga tao, marirecognize nila yun. Hindi ka kailangan magmalaki, magmataas, magyabang, pero mararamdaman mo may mga tao lalapit sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, nabibless ako sa buhay mo. Kano karami sa inyo, honestly, desire nyo yan? Yung may magsasabi sa inyo na nakaka-bless ka, pakitaas nga ang kanang kamay, kano karami sa, kahit pa nasa Abu Dhabi, nasa Dokata, nasa Cavite, may CCTV po ako dyan, kaya nakikita ko kung sino yung hindi nagtataas ng kamay. Kaya pakitaas nga ang kamay nung nagnanais na ma-bless siya. Yung may magsabi sa inyo na nakaka-bless ka, kapatid. Amen. Hindi naman sa nagyayabang tayo at nagmama. Pero ang sarap ng pakiramdam nung ganun. May mag fb message sa iyo at ang sabi, kapatid, na gusto ko yung post mo sa Facebook. Hindi, may mag-message sa iyo, kapatid, nakakabwisit ka na naman kasi ito ka na naman, ang kulit mo. Ilang beses kasi nabihan ni Pastor, nakakailang preachy. Gusto na ni Pastor mag-iba topic, yan pa rin ang topic dahil sa iyo, tigilan mo na utang na loob. Ayaw mo naman sigurong ganun, di ba? Ang gusto mo, kapatid, napapansin ko lately yung mga post mo, nakakabless. Kapatid, kumanta ka kanina, Alaga naman naramdaman ko yung kapayapaan. Nung nag-Bible study ka, tumimo sa aking puso. Papano ka bilang, uh, yung pagiging sweet mo sa asawa mo, isipin mo, dinalan mo ng rose, wala namang okasyon, pero eto ka ngayon, sinupresa mo yung asawa mo at inabutan mo ng rose. Kahit pa walang naniniwala na wala kang ulterior motive, kaya mo binigan ng rose. Akala ng iba, may pabibili ka doon sa asawa mo. Akala ng iba, may kasalanan ka malupit. Pero hindi, binigyan mo ng rose. Hindi ba, ang sarap i-message at sabihin mo, how to be you? How to be you? Gusto ko rin yung maging ganyan ako, faithful to my wife, malambing sa akin. May napakarami mga babae, hindi man lang hinihingi yan, pero syempre, naghahangad din niya, maglambing naman yung asawa niya. Yung magpakita naman ng lambi, lalo na pag malapit na ang anniversary. Lalo na pag malapit na ang anniversary, dapat pakita naman sa asawa. At lahat ng mga babae na nandito na gusto nyo maglambi ang asawa nyo, say Amen! Yeah. 
Ano ba naman yung ano ba naman yung bukod sa rose? Eh, may bagong bag. Ano ba naman yung bukod sa may rose? Eh, may bagong sapatos. O kahit paano, sige, kahit cash na, pwede na. Di ba? Ba't ba tayo nakarating dyan? Nalilihis tayo ng ating landas. Pero ano sabi dyan sa 1 Timothy chapter 3, verse 13? Those who have served well, ag- those who have served well, gain an excellent standing. Pag nabubuhay ka na may magandang patutoo, mapapansin yun. Hindi ka, hindi ka nag, na, nabubuhay para mapansin. Iba rin yun, ha? Iba rin yun. Hindi mo ginagawa yung ginagawa mo to impress and to please other people because that will be wrong. And you're not gonna be blessed by God through that. Pero mapapansin mo, hindi mo nga ginagawa because of other people. Pero mapapansin yun na ibang mga tao. You will be able to inspire others na maaring nagigive up na sa, sila sa kanilang marriage, nakita ka, eh kung sila kaya nila, pareho lang naman kami ng Diyos, kaya ko din ito. Kung alimbawa, dati baon din sila sa utang, pero dahil sa pagkilos ng Lord sa kanilang buhay, umayos ang kanilang lifestyle, abay, pwede rin mangyari sa akin yun, aayos din ako financially. Magkakaroon din ako ng magandang patutuo pagdating sa pera. Dahil napakapangit naman talaga, bilang isang mana ng palataya, bagsak ang patutuo mo sa pera yung mga kamag-anak mo hindi mananampalataya, sa kanila ka utang ng utang. Tuloy, minsan nasasabihan ka, akala ko ba yung Diyos mo makapangyarihan pero sa amin ka umuutang? O di naman kaya yung ibang mga inaaya na sumama sa church, hindi mo maaya sa church kasi nakikita rin sa'yo yung compromise na hindi ka totoong mananampalataya. Nakukonfuse sa mga tao, ano ba talaga born again Christian because of the lifestyle that you show. Pero pag ito ngayon, no, sa pakikinig mo ng message na ito, ang desire mo is to live a life that is above reproach. You desire to live a life that is uh, pleasing unto God. What is the result of this? You will have great assurance of your faith in Christ Jesus. Because at the end of the day, ang piniplease natin ay siya. Ang piniplease natin ay Panginoon. Mararamdaman mo daw yun that God is pleased with you that your life is bringing glory to the name of Jesus Christ. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Knowing all of these things, make this our prayer for today. Mga taga Abu Dhabi, mga taga Doha, Qatar, mga taga Molino, at maging dito sa Dubai and in other parts of the world together, make this your prayer. I want to have a good testimony. Sabihin po nga natin together, sabihin nga natin yan together, I want to have a good testimony. Let's say it one more time. I want to have a good testimony. Minsa pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin, at ialay po natin sa Panginoon ang ating mga napakinggan, at tawa mas maging malinaw pa sa atin to, mas maging practical sa ating buhay as we pray. Aming Diyos at aming Ama, kami po'y lumalapit ng buong pagpapakumbaba. Kilala niyo po kami. Wala kami pwede maitago. Sa mga tao pwede. Sa ibang mga tao pwede may naitatago kami pero sa inyo wala. And as we come humbly before you, Lord, we pray for your conviction. We pray, Lord, for your revelation. We pray, Lord, na mas maging malinaw po sa aming lahat ano ba itinuturo ninyo. Make us more closer to Jesus Christ. Make us, make us understand paano ba nagkakaroon na isang magandang patotoo. Huwag po namin baliwalain yung grace na binigay niyo po sa amin. Huwag po namin gawing lisensya yung inyong biyaya na parati na lang kami magkakasala, na lagi na lang namin gagawin yung alam naman namin mali. But help us even today, Lord, to receive from you, Lord, strength in times of weakness, the power to overcome our struggles, and Lord, this deep relationship with God na alam po namin magkakaroon kami as we continue to study your word, the Bible. Lord, gawin mo kaming hungry and thirsty for more of you, not more of this world. Palayain mo, Panginoon, yung in bondage to a struggle that has enslaved him or her for many, many years. But we declare freedom in Jesus' name. At mo maging sa oras na ito, Panginoon, Kumilos ang imbalan na spirito, not only to convict, but even Lord God, by your grace and by your power, to heal people who are hurting, people who have wounds in their mind and in their heart. Yung, yung physically ngayon, maaring may sakit, or, or they're feeling 
not so well with their lives dahil sa mga problema at iba't ibang mga pagsubok, salamat Lord sa iyong mga salita na hindi lamang nagpapaalala sa amin, kundi nagpapalakas sa amin and bring us once again to this realization that apart from God, we can do nothing. We want to have a good testimony. At hindi dahil gusto namin mag-impress ng tao to please people in church, but we want to please you, to worship you with all of our heart, mind, soul, and strength. Mga kapatid sa Panginoon, saan man tayo nakaupo, saan man tayo naroon ngayon sa mundo, nais kong muli manalangin para sa ating mga personal needs in life. Ano man yung mga gusto mong ilapit sa Diyos, ilapit natin yan together. And by faith in Jesus' name, manampalataya tayo sa pagtugon ng Diyos. Kaya kung meron kang prayer request, ano man yung mga prayer request na yan, manampalataya ka that as you lift both of your hands to the Lord, as together we pray, God will hear our prayers today. Come and lift those hands to God. Itaas natin dalawang kamay natin sa Panginoon at sa Kanya tayo magtiwala. Aming Diyos at aming Ama, nakikita mo po ang mga kamay ng iyong mga anak at ito'y simbolo lamang ng laman ng aming puso't isipan. Salamat Lord na sa inyo pwede kaming magrest. Sa inyo, pwede kaming manampalatay at magtiwala. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat ng aming pinagdadaanan, sa lahat ng aming mga katanungan, salamat Lord because sa inyo kami laging nakatuon. We fix our eyes on Jesus. We focus on our faith in God. And today, Lord, we humbly bow down and worship at your feet, thanking you, Lord, because we know you will be taking care of all of our needs. You are taking care of us every day. There is nothing to fear. There is nothing to worry because we have you in our lives. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sobra kami nakafocus on the things of this earth. But teach us to begin a life that truly focuses on heaven above, that focuses on the wonderful and beautiful things that are found in Jesus Christ. We worship you, Lord. We give you thanks and praise. And even today, receive by faith in Jesus' name. God's answers to our prayer requests as we bring you glory, honor, and praise as we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya ang pinakamalakas na palakpak. Somebody say, Jesus. Somebody say, Hallelujah. Somebody say, Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang Panginoon.